eh, estamos cada vez yendo hacia un mundo más online, entrenamiento, o sea, todo online, que si te mando la programación, tú vas al gimnasio, te grabas, te corrijo la técnica y ya está, te envío el plan nutricional y, y esa es la relación que tenemos, además de a lo mejor una llamada. ¿De dónde surge tu motivación precisamente de crear un centro físico a, ahora, porque así relativamente hace poco, y no querer transicionar a un modelo completamente online? porque hay un poco más a contracorriente? Yo me veo bastante limitado. O sea, no me, veo, no me siento tan realizado de manera online como presencial, como lo que es un trato de tú a tú. Eh, como conocer bien a esa persona, como, como no sé, como la persona te va a mostrar de otra manera si estás, si estás con ella o con él eh, que online, se va a mostrar de otra manera, a, a no ser que te lleves años, pero sí, mmm, si te digo la verdad, no creo que termines de, de conocerla al 100% que estando físicamente. Otra de las cosas de la, por las que eh, he creado esto es porque yo no quería trabajar para nadie. Yo he trabajado toda mi vida para alguien, toda mi vida. Entonces yo me había limitado muchísimas cosas o tenía que seguir un protocolo que no iba con mi persona para nada. Eso o sea, es lo que, que hacer... lo que a mí más rabia he hecho, me ha dado cuando he, he hecho, hecho barbaridades, he hecho gimnasio, barbaridades. Que, que hubiera un protocolo, el protocolo de calentamiento y de vuelta a la calma. Bueno, de que calentamiento. Que sea, como, como, como me lo ya. marcaban. Eso era una de las cosas que más, que más odiaba. O sea, literalmente no por eso... Ya no voy ahí, ¿eh? a, a, a protocolos de ese tipo. Protocolos de saludar, protocolos de moverte, protocolos de sentarte aquí o allí. O se... eh, eh, vamos a ver, que, o sea, que, eh, no, Andrés no existe. Andrés no existe. No, Porque no, tú quieres ver, otra, ver, otra cosa que yo está. me muestre como otra. Mm. Eso ya, ahí ya, ya me estaban dando en el botón de no te vuelva más harta, no te vuelva loco, no te vuelva loco. Porque estaba yo ya diciendo, yo me tengo que, que cucar aquí, pero vamos rápido, esto no es lo mío, vamos, esto no es, no es mi, mi esencia, no es lo que yo quiero mostrar, no es lo que yo quiero hacer, y yo llevaba años, mmm, menos cuando me dedicaba a, en Sevilla, por ejemplo, los entrenos personales, pero ya cuando iba, a lo mejor el centro que yo tuve en Sevilla en, en Nervio era más familiar, pero claro. nosotros, por ejemplo, aquí en Cádiz ya de último y todo rollo, seguir un protocolo para dar clases, cuando yo a lo mejor llenaba las clases siendo como soy y haciendo mm -hmm. un protocolo, se me notaba yo ya que estaba... Y no era, ¿sabes? Y la gente lo, lo notaba, entonces era como, mira, mmm, voy a hacer todo lo antes que pueda eh, eh, cliente y hasta luego. Y hasta luego, y hasta luego.